Idag gästas vi av en väldigt intressant person, en svensk-kurdisk författare och aktivist inom hedersproblematiken. Välkommen Suheila Fors. Tack så mycket. Till kanalen, heter kul att du vill vara med. Tack. Hur känns det? Tack själv och tack att jag känns... ser för mig. Ja. <laughs> känns det bra. För de som inte känner till dig, vill du berätta lite kort om dig och vem du är? Jag heter Suheila David Janikalo faktiskt, jag är kort från Iran, från killarna där i och Rustam heter också Kalvor. Jag har bott i Sverige ungefär 27 år. Och jag har jobbat mot hederskultur ungefär i 20 år. Vad har du för, om vi vill lära känna dig som person, vad har du för intressen? Vad gör du på fritiden? Okay. Jag älskar att rida. <laughs> Hästar. Sen jag har tagit jägarexamen. Eh, skogen, natur. Sen jag målar ibland, skriver dikter. Om vi går till eh, din uppväxt. Du är född och uppvuxen i Rosalat, i Iran och ockuperade i Kurdistan. Hur var det att växa upp där och vad var det för samhälle du levde i? Minnena har varit lite så roligt. Därför, när jag var bara tre, fyra år, de tog pappa i fängelse. Mm. Det var förföljelse. Sen eh, som väldigt ung, jag blev mycket intresserad av eh, mänskliga fri- och rättigheter och jag såg hur som kur blev behandlad. Det har, det har inte varit så lätt barndomet, men det väckte mycket i mig också känslor att jag ska göra någonting för andra. Tidigt började i mitt liv. Då det fanns bara en, eller det fanns många, men det var vänster som var väldigt stark och jag anslutit mig till en vänsterorganisation, Kyrkifadda i Sjärn, när jag var bara 13-14 år. Det började väldigt tidigt i mitt liv att kämpa för orättvisa. Mm. Och du, vi kommer gå in på det där med mm. eh, den här organisationen som du var med i och, och allt annat. Men du, idag är du väldigt aktiv inom hedersfrågan. Även om det ska vara uppenbart, det är inte alla som vet riktigt vad det handlar om. Eh, den här hedersproblematiken som finns. Vill du berätta lite vad, vad det är som du kämpar emot? Och, Hederskultur är kulturella monster som begränsar människors fri och rättighet med hänsyn till familjens heder. Och det ser olika ut i olika familjer. Det beror på vilken familj man kommer, vilken status man har i sitt hemland, vilka utbildningar man har. Och det ser olika ut. Och det beror på hur de. Hur de vilka regler de har i familjen. Det ser olika ut. Och de har olika restriktioner också. Uh, och uh, ja, det har inte varit lätt men vi har hjälpt många. Och uh, som jag har förstått det så har du själv blivit utsatt för hedersproblem och hederskultur. Vill du berätta lite om, om din det var, historia? Först så, ja, som ung jag blev kär och gifte mig men som var mot familjens vilja jag gifte mig med en som Tyvärr, det, var inte, det blev inte så bra, sen han flyttade hit och jag kom efter honom och här jag blev misshandlad och blev utsatt, tyvärr. Eh. Sen jag blev placerad i Göteborg i en kvinnohus. Jag kommer ihåg den natten jag bestämde mig att göra någonting på andra. Och det tog många år, men nu är jag här. Mm. Hur gammal var du när du var i det här kvinnohuset? Jag var eh, 27 år. Ja. Och det var då du bestämde att du ville jobba med? Ja, antingen jag kunde bli besviken och biter och, eller eh, jag tänkte det här är ett läxa, en läxa jag ska göra någonting gott. Jag brukar säga min hämta att göra gott. Eh, när jag ser varje kvinna som mår inte bra som är under 40, som ni såg idag, eh, jag ser mig själv i dem. Jag försöker vara en röst för dem. Det inte handlar om mig, det handlar om miljoner som behöver mig. Och det är inte bara jag, jag och många som arbetar mot här frågorna, men mm. vi har inte så lätt alldeles. 
du nämnde innan att alla de här olika personerna har sin historia. Att hedersproblematiken är, kan se olika ut för olika situationer. Om vi kollar på din situation, kände du att det fanns en organiserad stöd på den tiden? Eller hur upplevde Nej, du? Nej, tyvärr. Ja. Därför när vi flyttar hit, vi kommer inte bara om våra väskor. Varje person har en mental bagage med sig. Mm. Av världsbild, av samhällssyn, av familjansråd, eh, av kultur, språk, allting är annorlunda. Och när jag kom hit, tyvärr jag kunde inte språket, jag kunde inte kulturet, jag visste ingenting om kvinnofri rättigheter här i Sverige, lagarna. Eh, jag hade en tolk som tyvärr, jag vet inte vad han har sagt, jag hamnade hos psykologen och jag fick starka medicin, nästan 17-16 tabletter per dag, jag tog tabletten. Uh, jag tror att medicinen kan aldrig ersätta sociala eller politiska problem. Jag, var, jag själv har varit med att uh, eller utsatt, alltså psykiskt och fysiskt. Uh, Fast jag var inte psykiskt sjuk, jag, jag, jag fick massor och massor tabletter. Detta om jag har fel nu, men, men du kom till Sverige med två barn också? Ja, jag kom med två uh, barn. Hur var det att ha ett extra, visst, du älskar dina barn såklart, men att uh, det var ett extra press, kanske extra bagage? Att ta hand om två barn också? Ja, det var... Jag tycker synd om mina barn när jag tänker tillbaka hur min son Aras försökte skydda mig. Han var bara nio år. Han kastade sig över mig att jag ska inte bli misshandlad. Eller att Ossa som var fyra år hela tiden var orolig. Vad hände med mamma? Det klart på verk av barnen. Det var jättesvårt. Vet du varför? Du blev utsatt för det här. Har du någon förklaring? Från... Jag tror att det handlar om mycket om kontroll och handlar om mycket ägande. Mm. Att eh, när mannen vissa, jag säger inte alla, det finns jättefina män. Vissa av män klarar inte av här friheten som finns i väst. Eh, de klarar inte av att kvinnorna går ut och utbilda eller läsa språket eller skaffa arbete. De vill ha. Mm, de har svårt med här kulturen. Det, det handlar om här värderingar eh, mellan öst och väst. Det är som olja och vatten. Mm. Det vet ni själv också. Hur annorlunda det är. Och helt plötsligt här, en man kanske har någon status, har det någon arbete i sitt hemland. När, när hon kommer hit, han måste vara hemma kanske. Dammsuga, ta hand om barnen och kvinnan ska vara i sig lära sig språk och rollerna. Kanske ändra sig det, och vissa man klarar inte av det tyvärr. Mm. Um, I Sverige så har vi ju den här, det är en växande problematik, hederskultur, det växer i Sverige. Och genom åren som vi har sett de senaste 10-20 åren, kanske 30 åren till och med, så har heden, hedersproblematiken mer eller mindre ignorerats i Sverige. Man har sett plats bort, man har inte lyssnat på de här kvinnorna. Och ibland männen också. Eh, varför tror du att man har valt att putta det åt sidan och inte göra det som krävs? Man är rädd att bli stämplad. Eh, man är rädd att bli stämplad rasist eller islamfobi. Eh, jag tycker vi kämpar inte mot någon religion eller ras. Vi kämpar för kvinnornas frihet och rättigheter. Eh, jag tycker det det har blivit så fel här diskussionen, det har blivit så smutsigt. Eh, därför är det svårt att inte våld i nära relation. Eh, våld i nära relation det handlar om två personer som vill hämnas på varandra. Eh, det handlar om makt, medan hedersvåld det handlar om eh, en person mot en bi. Du får det idag själv. Det är kanske 20 personer mot en person. Och eh, kanske en person håller kniven, men bakom den här personen finns en beslut. En familj, en släkt som beslutar. Och det här vi har inte varit eh, duktiga i Sverige särskilt att skilja på gruppkultur och hederskultur. Mm. Jag tror det beror på mycket okunskap också. Om vi kollar på eh, Sverige då, 90-talet när Pela blev mördad och sen lite senare när Fadimen blev mördad. Och sen så hela vägen till idag. Hur tror du, har utvecklingen... Att bekämpa hederskulturen blivit bättre eller har det varit sämre? Eller? Det har blivit mycket bättre att diskutera de här frågorna. 
Men fortfarande var, vi har lång väg kvar tycker mm. jag. Man vågar ta upp här frågorna att vågar man säger det här är äpple här päron. Mm. Det här handlar om hederskultur, det handlar inte om rasism om vi tar upp här frågorna. Det har varit när, när jag har talat, jag föreläser i, över hela Sverige nästan. Någon har kommit till skriket och det här är rasistiskt, du tar upp här frågorna. Och det gör mig ledsen. Därför de har inte aldrig varit med här eh, som jag har sett och jag har varit med. Eh, och jag brukar säga kom och praktisera Jesus. Kom och de, ta en del av vårt arbete. Då kanske du förstår mer. Mm. Och lyssna på deras historia. Lyssna på här filikorna. Och pojkarna ibland också faktiskt. Har du varit svenskar eller har du varit äh, folk från andra länder som Bado har sagt och. rasistiskt? Både och. och. Ja. Om vi går tillbaka till uh, ditt liv igen t- i Iran eller i Kurdistan då. Uh, du gifte dig tidigt, sa du. Hur gammal var du när du gifte dig? Uh, jag var ungefär 18 år. 18 år, mm. okej. Okay. Och det var ditt beslut, det var liksom inte någon hedersrelaterad... Uh, Nej, det var Nej, okay. mitt beslut. Jag det var ditt beslut, mm. ja. Vad sa familj? Var, var, varför var de emot det? Eller? Mm. Du vet att i vår kurdiska tradition man ska gifta sig med varandra och med släkter mm. eller med de som känner och här personen var helt främmande. Därför pappa och mamma vill inte att jag ska gifta mig med den här personen. Okay. Men utan den personen, utan den historien, jag är inte här. Jag brukar säga att eh, varje person har ett historia. Det är inte viktigt. Det är viktigt vad gör vi av den. Mm. Jag bestämmer mig att det här var en läxa, det var en skola. Jag ska göra någonting av den. Mm. Fast jag har lidit mycket, jag har gått igenom mycket. Mm. Din familj då när du gifte dig med den här mannen, accepterar de det till slut eller? Hur? Det var väldigt, väldigt jobbigt från början att de kunde inte acceptera. Sen mm. pappa gick bort tyvärr. Ehm, och det blev kanske lite lättare men fortfarande fanns någonting som jag har dragit i skam eller över släkten. Mm. Och jag har också fått tidigare höra, jag såg även i kopp med Pippi. Um, vill du berätta lite om den historien? Var... Uh, när jag var nio år, pappa köpte pippi böckerna åt mig. Och när jag började läsa, uh, Pippi blev en symbol, en symbol på frihet. Hon var flicka, hon hade en pappa som hon älskade. Och uh, hon visade mig att flickor kan. Uh, och blev en symbol faktiskt. Och uh, jag är så glad över Pippi att jag läste den boken. Därför som flicka, när man, när man är flicka, när man är lite man hår hela tiden, du är halva, du är, du är ingenting, du har ingen värde i dig själv. Du ska gifta dig till, vi ska gifta bort dig tidigt som möjligt. Mm. Och, men Pippi visade helt annan. Jag såg ju den här tavlan på Pippi i det andra huset. Jag tolkar ju det som att du försöker ta dina styrkor och ge till de andra. Är det rätt eller hur? Ja, det Vad stämmer. Är... Ja. Jag försöker att... När jag ser sådana som ni träffade idag, att uh, säga till er flickorna att det finns en utväg. Det finns något så starkt i dig, det finns en lejonin att du, du ska bara tillåta den mm, lejonin att vakna och morra. Ibland här i huset vi har samlat kvinnorna om vi morrar tillsammans. <laughs> uh, man måste, det måste börja från kvinnorna själv, mm. att jag kan själv, jag ska lyckas. Vi har även den här historien där, där du som 14-åring tror jag var, tog vapen i hand och ansvett dig till en organisation för att bekämpa orättvisa. Vill du berätta mer om den här historien? Det var under kriget mellan Iran och Irak och vi flydde till berget. Och då jag hade ett ansvar att ta hand om många äldre och damer och kvinnor med några av kusinerna i berget. Det var fruktansvärt. Jag brukar säga att det finns två sorts människor. De som har varit med krig och de som har inte varit med krig. Jag såg mycket. Jag såg en kvinna som sprang utan huvudet några meter efter att de kastade bomber. Och så jag såg gravida kvinnor som... Ja, det var fruktansvärda miner. Och eh, jag brukar säga att i väst man är fredeskada. Vi är krigeskada kanske, men här man är har blivit kanske fredeskada. Man man förstår inte så mycket kanske på vad vi har varit med. Mm. Du var ju bara 14 år om jag förstår rätt. Hur länge höll det på och hur påverkade det som en ung tjej? Det, är ju... det var tre år. Vi ofta 
hade hemliga möte eftersom det var förbjudet och det värsta som har hänt när dessa vänner blev gripen och blev våldtagna och de avrättade henne mot Zahra. Vi delade tidningen Kar heter den, den tidningen som vår organisation Vänster som tillräckligt till. Vi var tvungna på natten att dela tidningen och, och vi var på en gata, det var mörk, det var till då, kanske två, tre på natten som vi blev upptäckt av här religiösa polisen. Jag kunde fly, men hon blev gripen, så hon blev avrättad. Eh, om vi går till Sverige då, eh, du flyr till Sverige. Sverige som land, hur kändes det att komma hit? Det är ju jättestor kontrast till Iran eller samhället där. Allting var annorlunda. Eh, jag kommer ihåg första gången jag såg här gigantiga och nakna in i Uppsala och jag tänker att Allah kommer att straffa mig. Åh, vad har jag sett? Jag har sett en naken stad. Alltså, allting var främmande, skrämmande uh, och jag var jätterädd. Jag såg första sambon tillsammans med kvinnan, lesbiska kvinnor som kysste varandra på gatan. Jag tänker var jag hamnade. Uh, allting var <laughs> utbildning. Alltså äldre människor som var ensam. Allting var, det var en helt annan värld. Och det fanns inte någonstans att jag kunde vända mig på lite information mm. om allt här i Sverige. Jag var väldigt rädd sen. Mm. Ja. Hur blev du bemött av svenskarna? Som tur att jag hade en... Fantastisk präst och han som stod och de tog hand om mig verkligen. Han hette Gunnar Helleby i, i Hedemora. De hjälpte mig mycket in i samhället och försökte komma hem till oss och lärde mig språket. Fastän efter misshandel och problem jag hade, de var väldigt stött. De hjälpte mig faktiskt. Det var bra med mina människor, det svenska folket. Mm. Vad var dina drömmar när du var 10 år, 15 år? Uh, när jag var 10-15 år, jag ville bli pilot. Pilot, ja. <laughs> jag faktiskt får att jag var på väg att ta en västerhusvis, vad man kan utbilda sig. Ja. Jag har inte gjort det. Jag är gammal. <laughs> 10-15 år pilot. Var, var, varför just pilot? Var... Jag gillar att flyga, eller friheten mm. kanske. Ja. Vi ska inte bara prata allvar, utan vi har också tre moment uh, i den här intervjun. Den första är sant eller falskt. Så jag kommer säga ett par eh, påståenden och ska vi se om din kunskap inom kurdfrågan är bra. Okej. Okay. Får vi testa. Kurdistans nationalsång är Rakib översätts på svenska till åfiende. Mm. Rätt eller falsk? Fast. Det är rätt. <skratt> eh, vi fortsätter. Ahmed är det ursprungliga kurdiska namnet för staden Diyarbakir. Sant. Sant. Ja. Ett poäng. Den kurdiska solen som är en nationalsymbol för kurderna har 22 solstrålar. Falsk. Falsk. Vetesymbolen som syns på den kurdiska Mahabad-flaggan är en antik kurdisk symbol. Falsk. Falsk. Snyggt. Det är ju en, eh, Mahabad fick ju stöd från Sovjet, så det är en sovjetisk symbol. Och sista. Inom Rojavas färgsymbolism representerar gul färg manliga martyrer, medan grön färg representerar kvinnliga martyrer. Mm, sant. Sant. Fyra av fem. Bra jobbat. Men om vi går tillbaka till frågorna då och pratar om problemet heder. Vad tror du är det viktigaste att göra i Sverige och i världen för att lösa den här, det här problemet? Jag tror mycket på utbildning. Jag tror mycket på att kvinnorna det är vi kvinnor som kan förändra samhället. Det är vi kvinnor som kan komma med fred till Mellanöstern. Om kvinnorna får möjlighet att utbilda sig, att lära sig att stå på sina egna ben, det är befrielse. Varför de, till exempel i gammal eller i kulturen, en man ska ha fyra för år och äldre dem måste gå fria till männen, det här är fel. Men vi, särskilt ni yngre generationen, ni har ansvar att ta upp här frågan och vågar att diskutera, vågar att stå 
på er och vågar och prata om här problemet som finns. Därför världen att förändras. Känner du att eh, när du kollar på de unga generationerna som känner du att den här viljan att eh, kämpa för rättvisa och kvinnors rättigheter finns den? Är du optimistisk för framtiden eller vad tror du? Jag tror på framtiden när jag ser vackra fina ungdomar så att jag blir full av mm. glädje att framtiden ni kommer att lyckas, ni kommer ja. att byggas. Det tar tid. Jag läste en artikel faktiskt på Aftonbladet där du nämner att du i början inte mådde bra i Sverige. Du hade försökt ta ditt liv flera gånger och vändpunkten kom när du blev kristen. Vad var det som ledde fram till det valet att välja kristendomen? Vad var det som... Jag valde inte kristendomen faktiskt. Jag började hata det kristendomen när jag var i Sverige. Ärligt talat därför. Min första man gick till kyrkan och jag såg falskheten. Jag trodde alla kristna så. Men jag var väldigt dåligt. Jag mådde jätte, jätte dåligt. Alltså psykiskt och fysiskt. Sen när jag vaknade av en ljus i rummet och jag såg verkligen här synen. Jag såg att han sa han heter Jesus. För mig, jag vill inte diskutera religion. Jag tycker att religion ska få mycket problem. För mig är Gud kärlek och han finns i det, han finns i henne, han finns överallt. Att bekänna människorna och bekänna Gud. Jag tycker att människorna ska vara fria och att välja sin egen väg till Gud eller inte. Frihet är viktigare för mig än religion. Därför jag har jag växt upp under religionsförtryck. Mamma var djup religiös muslim, men pappa var ganska liberal. Men, jag har ingen problem med andra om de har andra tro eller har inte tro. Det är viktigt med mig du som människa. Det visar dig, titta på träden. En träd som är bra träd ger bra frukt. En träd som är dålig ger dålig frukt. Jag kan sitta med muslimer, jag kan sitta med kristna, jag kan sitta med dervisen. Vi ska respektera varandra, tycker jag. Men religion har skapat mycket problem. För mig, min tro handlar om kärlek. Älska din nästa som dig själv. Var ljus. Jag tror på ljuset i varje människa. Fint sagt. Du är ju också författare. Du har boken Kärleken blev mitt vapen och bakom varje fönster bor ett hjärta. Vad har du att säga om de här två böckerna? Jag började skriva väldigt tidigt i mitt liv. Jag faktiskt när jag var bara 10-11 år jag fick en pris en, av eh, skolan. Det handlade om träd som blev skor. Jag var väldigt miljöaktivist också som hon. Eh, sen tyvärr när jag blev gift med henne, eller gifte mig med henne, men jag kunde inte skriva så mycket. Eh, och, eh, här i Sverige fick jag helt annan plats. Jag är så tacksam för alla landet. Att gå mig möjlighet att bli helt bli en människa. Att, eh, att jag inte är halv, att jag är en kvinna. Fast jag är en kvinna, fast jag är en vändare. Jag har fått en plattform. Och eh, genom här böckerna jag försöker jag informera. Eh, hur det var en invandrare, hur det var en kvinna. Hur jag upplevt målet att upplysa. Berätta lite problemet som finns. Vem skriver de här böckerna till? Vilken är målgruppen? Vem är det? Vem du specifikt vill ska läsa detta? Till alla, men jag har fått brev från advokatbyrå i Stockholm och tackar dem. De säger att de har använt här bakom varje fonds till sina utredningar. Sen jag har fått flera gånger författare för Bonteris för mest utlånade böcker i Svenska biblioteket. Det gör mig glad. Jag, jag trodde aldrig jag ska bli författare. Eller, jag har skrivit många romaner. Som ung också, som aldrig blir publicerad. Kanske jag ska översätta dem också. Mm. Men att skriva för mig är som en terapi. Det hjälper mig mycket. Jag blir av med mycket. Många säger hur du klarar av det. Jag brukar säga att jag skriver. Men som offentlig person man är väldigt ensam. Man, får, man omgås inte så mycket. Man har inte det här sociala nätverket som många har. Och på grund av hat och hot som jag möter också. Jag är inte så fri att gå ut och ta en promenad eller cykla. Eller. Men jag tycker det är värt. Mm. Priset är värt att det handlar om här kvinnornas frihet. 
Och nu senast har du en ny bok som du visar oss idag. Ja, det här är senaste sen jag har del två som är nästan färdig. Mm. Sålt ett. Jag visade sålt två. Mm. Berätta lite om dem då. Det handlar om en flicka som blir... Pappa säljer henne. Han är missbrukare på här. Korta äktenskap, ett sirre heter det. Och när hon var väldigt ung. Som hon flytt i Sverige. Hon mötte problem här i Filippins och det. Allting är sann historia eller? Det är sann historia men jag försöker att ändra lite på platserna hon har bott och lite annorlunda. De kände inte igen henne. Hon är lite rädd. Organisationen Khatun som du har som du är ansvarig för och grundare. Grundare, precis. Mm. Och de här olika tehusen och så här, det är jätteintressant. Hela projektet är jätteintressant och finns på olika platser i Sverige. Och jag tror även ett i Duhok, va? Ja, vi har öppnat i Duhok. Vi skulle i, uh, öppna förra kvinnor. 8 mars förra året, men mm. det kom corona, det gick inte. Hoppas att det gick snart. Men den finns platsen. Så vi har en bageri där, tre kronor. Det är, den. det är svensk bageri vi ska sälja. Målet är att hjälpa de utsatta kvinnorna där nere att arbeta. Och vi tänkte att ta en bagare från Sverige och lära dem svenska bakelse. Sen vi kunde vi sälja där till hela The Hook. Mm. <laughs> Ni är välkomna dit sen. Mm. Men vi har ett center där som en, alltså en, en byggnad som mm. är mentor. Att vi <laughs> när här pandemin är över. Mm. Vi ska öppna. Hur har det gått då? Alltså de här, när, alltså under de här åren som du har haft här, den här organisationen. Hur har du lyckats så som du vill? Eller har det varit svårt? Eller hur har det, det är klart att det finns mycket motstånd. Missförstår. Men vi har inte gett upp. Mm. Det har varit hårt. Men vi har gick ganska envis också. Mm. Men du har också lyckats. Samtidigt som det har varit jobbigt och du har sett kvitto på att du gör någonting bra liksom och det går bra. Det hoppas jag. Ja. Mm. Jag är inte ensam, det finns Amine till exempel som kämpar väldigt bra. Jag är så stolt över här kurdiska kvinnor som har lyckats mm. i Sverige. Eh, moment två då, det är någonting vi kallar för kurdistan quizet. Jag kommer visa dig lite bilder och så ska vi se om du känner till vad det är för bilder, vad det föreställer. Det kan vara platser. Människor, det kan vara... Hoppas jag lyckas. Ja. Första bilden är den här flaggan. Mm. Vet du var, var och ifrån det kommer? Och... Mm. Det är, om jag ger dig tips, det här är från Bakur och det är en revolution. Okay. För ungefär hundra år sedan. Just det. Känner du till namnet på revolutionen? Uh... Eller republiken som bildades ett par år. Ja, vad heter den? Du menar i... Nej, inte i Marriott. Nej, vad Nej, jag kommer inte ihåg faktiskt. Det var Ararat-republikens flagga. Just det. Mm. Ska vi se. Här har vi en lite suddig bild, men om du kan känna igen... Det är Nauru. Ja, men vem är det som bilden föreställer? Jag måste komma nära. Ja. Det är en kurdisk man. Så dåligt jag är. <laughs> Varför grundades Norås? Varför, vem kommer det ifrån? För att eh, det var, eld var viktigt, eller hur? Ja. Eh, elden ska inte... Okej. Okay. Nej, ah, jag, jag, jag ska inte nämna <laughs> berätta vem är. Kawa. Kava, ja! Kava. Ja, nu har vi. Ja, som, och den här mannen då är ju den här diktatorn Just som... Just det, jag han tar det. Som åt... Ja, jag vet, Orman. Ja, precis. Du visste vem det var. Ja. Som åt barns ja, huvud. Precis. Du hade det här kanske? Men ja, jag hade ja. Jag har läst om det. Vet du var det här är någonstans? Din det du kan? Nej. Nej, jag vet inte. Det är vansjön. Ah. Det var inte sant. Jag har åkt med bilder från Sverige. Du har bilder? Ja. Yeah. Yeah. <laughs> nu har jag gett bort mig. <laughs> nej, nej. Du är ju riktigt bra på det. Sista frågan. 
Det är inte tavåsen, nej. nej. Så vacker jag vill vara där. <laughs> Nej, jag vet inte. Nej, det är en området. Ja, just det. I Bakur också. Och det föreställer då... Um, uh, på hundratalet före Kristus så var det... Um, det sägs att det är kungligheternas gravar. De här huvudena. Jag måste åka dit. Ja, jag har inte heller varit där. Jag älskar arkeologi. <laughs> ja. Det är inte svårt när man själv, familjen och jag, har gått till Turkiet. Vi kan inte åka dit, så det... Jag kan inte åka till Turkiet. Nej, på grund av personliga eller är du... Jag har skrivit så mycket mot här, ah, finns, är... jag finns i listan. Ja. Vi går över till frågorna igen. Du har blivit utsatt för hot, trakasserier eh, av olika slag genom åren. Och eh, för några år sedan så var det några mordhot mot dig. Jag läste någonting om något uttal från IS eller vad var det? Vill du gå in på det lite? Det var så jag... Jag hjälpte många samlade pengar till våra pishmärg och våra grillar skickade en massor gånger pengar och eh, skrev massor dikter och, eh, i min Facebook-sida. Mm. Sen en dag jag var i eh, Kupforum här i Karlskog när jag kom du ska dö för en lag på min bil. Eh, sen jag blev uppringad att Aisha ska halshuga dig. Jag fick samtal också de ringde. Så är det. Men... Mm. Hur kändes det då? Det är inte första gången och jag tror det är inte det sista gången. Det har pågått i vågor. Men jag tänker inte ge upp. Mm. Men vad är du liksom rädd eller blir du arg? Eller vad är det för känslor du som... Rädd, jag vet inte. Det är klart. Man, det är mycket... Man tänker på sina barn och vad händer med allt med mina barn och nu. Sen jag tänker, om jag ska dö, jag ska dö rakryggat. Jag vill inte börja med. Mm. Jag är inte rädd för döden. Jag är rädd att jag sviker andra. Mm. Jag vill inte svika. Finns det kanske någon... händer någon dag med hår att hon har velat döda, jag vet inte. Nej, vi hoppas inte. Så vi vet inte. Därför det... Om ni kommer hem och hos det är helt annat. Vi har grinen och vi har mm. på grund av flera gånger de har varit i år gått. Mm. De eh, kastade en brandbomb i sommar. Eh, det har varit väldigt tufft för mina barn påverkar dem också psykiskt. De är jätterädda. Men så är det när man väljer en väg som är ovanlig. Man måste... Ja, jag tänkte faktiskt fråga det. Jag senare hade den frågan om brandbomben. Jag läste också det att det var i din altan, va? Mm. En brandbomb. Men vad var det som hände exakt? Var du hemma och sen så... Var... Jag var hemma och vi var en utehus. Min dotter var ute också. Och hon läser i USA och hon var hemma och kollade på Sudera. Sen jag tänker kanske hon har... Hon brukar tända massor ljus. Jag, tänkte, jag såg bara vågorna. Jag tänkte, vad håller hon på mig i altanen? Kanske man har tänd ljus, men det blev starkare och starkare och då jag öppnade från dörren, alltså till balkonen, såg eld. Skräckte med mig och han kom och vi kunde släcka. Men... Sen grannar har hittat spår mm. efter de hittade grejer i gården. Efter den vi har byggt en stacket kring huset. Vad hände sen då med polisen? Bilbar? Polisen, det var två unga tjejer var där och tog en bild sen. De lade ner ärendet. Men Aha. vi har ordnat vår skid nu med säkerhet. Ja. Så grannarna sa att de har sett en bil. Mm. Eh, tysk registrerat nummer. Som ja. var nära vår tysk. Men ja. de finns. De... Mm. De ger inte hot, jag ger inte Men när du ser den här reaktionen från de här brottslingarna och de här personerna som håller på med sådana här grejer blir du motiverad att fortsätta kämpa? Jag vill vara ärlig, då jag vill göra mer. Ja. Det är klart det påverkar, det är klart jag vill inte Jag är inte en robot, jag är en människa. Men jag vill inte ge upp. Om jag ger upp det betyder att de har vunnit. Jag vill mm. inte att de ska vinna. Det kanske är de till sist lyckas, men då har jag dött för någonting värdefullt. 
Men om vi pratar om stationen i Kurdistan, vilka utmaningar, om du kollar på allmänt det kurdiska folket och deras situation, vilka utmaningar ser du idag för det kurdiska folket? Utmaningen är att vi olika partigrenar, jag tycker vi ska bli överens. Mm. Det handlar om Kurdistan, det inte handlar om min hälso och min parti och min politik. Och det här rätas folk utanför det, så ni kommer aldrig överens med varandra. Jag tycker det är dags att vi stödjer varandra istället, tala skit om varandra. Stödjer varandra istället, få förstör på varandra. Därför, vår fiende vill att vi ska bråka med varandra. Vår fiende mål är att vi ska spela och de har lyckats i många år. Jag brukar säga att Kurdistan är som en... Vi är som... Vi har allt, vi har guld, vi har... Olja vi har, men vi går runt som tigare. Varför? På grund av att vi kommer inte överens om kunskap och utbildning. Det är dags att vi stödjer varandra istället. Förstår för varandra. Mm. Eh, om vi kollar på vad du tror om framtiden i den kurdiska frågan. Tror du om 10 år eller 30 år eller när tror du Kurdistan kan uppnå det här eh, enigheten och bli självständig till slut? Det beror på oss, det beror på det inte handlar om klanen då, om vilken klan och vilken parti och vilken eh, ideologi ska vi. Det handlar, vi måste tänka först på landet, vi måste tänka på landet bästa. När vi tänker på landet då kommer vi överens, då kan vi sitta med varandra och planera vad vi ska göra. Jag tror att kanske ungdomar är annorlunda än här gamla generationer. Mm. Eh, det beror på dig, det beror på mig. Mm. Hur mycket känner du till om hedersproblematiken i Kurdistan? Är den, är den spritt stort, på stort sätt? Eller är det... Tyvärr, ja. ja. Det finns. Och, eh, det är svårt att fråga också. Det, det handlar om Eirat och det handlar om Nam och så. Mm. Men tyvärr, jag brukar säga till här. Jag var i en by. Eh, då fanns en flicka, elva år i flicka, som var hörde. Och hon sa till mig, jag vill gå i skolan, vill lära mig. Eh, pappa sa, nej jag är blind, hon ska vara blind. Och det här är fel. Vi kvinnor kan bli minister, vi kan bli politiker, vi kan bli författare. Om vi får lite utrymme, lite luft. Eh, därför är det här mentaliteten måste ändras. Mm. Eh, är det något arbete du utför? För du nämnde det här med DHK och så, men... Utöver det, är det någonting? Har jag kontakt försöker att sitta eh, mm. med alla som jag känner och mycket personer och prata om. Mm. Att jag är en kvinna och jag kan sitta med dig som en man. Det spelar ingen roll, vi är män eller kvinnor. Eh, här mentaliteten har förstått mycket. Mm. Duktiga. Hur många forskare vi har där i Kurdistan? Hur många som sitter där nu hemma och aldrig kunde uppfylla sina drömmar? Hur många läkare där? Hur många som kunde bli någonting väldigt någonting, kunde göra någonting bra av sitt liv, men i släkten eller kulturen var det inte tillåter. Det här är fel. Därför det är viktigt med de här frågorna att vi kan diskutera och prata om det. Ja. Om det finns en kvinna eller en man också, det finns ju homosexuella också som utsätts för hedersproblematiken, men Oavsett om det är någon ungdom där ute som inte har hört talas om din, din kamp och din organisation och inte vet var han eller hon ska vända sig. Vad vill du säga till dem om de sitter och kollar på den här videon nu? Ge inte upp. Stå på dig. Stå på vad du har i ditt hjärta. Och ta kontakt med någon som kan förstå dig och kan prata med dig. Du är inte ensam. Det finns många som är bakom dig. Om du fick chansen att prata med ditt 20-åriga jag, vad skulle du ge för råd och tips? Det var inte så hetsig. Hetsig? Är det hetsig? Ja, det har varit det. Ja. Att eh, tänk först, sen kanske prata mm. <laughs> eller agera. Men, eh, som 20-åring jag hade så många drömmar, men jag blev tyst och det blev misshandlad. En 20-åring var som ett, en fängelse. Jag 
kan det inte flyga, kan det inte andas. Uh, jag tänker fy vad var det som skulle gå och hems. Jag hade så många drömmar så många visioner, men jag kunde inte föreställa mig att någon dag jag kan uppfylla den, men jag har gjort det. Ta det lugnt, om du än visst, du kommer att lyckas. Mm. Om du fick chansen att gå tillbaka och ändra någonting i ditt liv, hade du gjort det? Och vad det i så fall? Lyssnade på min pappa. Nej, pappa verkligen älskade mig. Vi hade så bra relation, men mm. han ville inte att jag skulle gifta mig med min mm. första man. Och han sa det verkligen. Han sa, du är som tjej, men du är så stark. Men jag ångrade mig att jag inte lyssnade på honom, att jag kunde eh, på ett bra sätt vi kunde skilja det för att pappa dog tidigt. Mm. Det är min sorg. Mm. Vi pratade aldrig om det att ta kaféet. Just det, här till huset. Mm. Ja. Det var så att jag gick till, vi jobbade i Kurdistan 2005-2007. Sen vi flyttade till Karlskoga och jag började läsa komvux. Jag läste under sjuksköterska, jag tänkte läsa vidare till sjuksköterska då. Och då jag träffade en kvinna och hon sa hon har blivit misshandlad därför hon har druckit kaffe i stan. Det kom en idé, varför jag ska inte öppna en kaffe bara för mig, för kvinnor istället för mig. Jag började med ett litet rum och det var jättetuff från början. Jag kommer ihåg vissa kvinnor sa hon har och äldre damer. Du har öppnat hur skola? Nej, det är inte hur skola, det är nog hjälp av kvinnorna. Eh, sen det tog nio månader, jag lovar, jag sov god, jag kunde inte betala. Efter nio månader, jag anställde sig gav oss pengar. Sen, det rullade på, jag var så hänvis. Men vi har hjälpt många. Målet är att bryta isolering, dra in de här kvinnorna till svenska samhället. Sen lär de språket, sen sist till sist vi hittar arbete. Vi har hjälpt tusentals kvinnor. Jag var i Norrbeton och talade. En kvinna skrek bland alla mm, som lyssnade på mig. Och hon sa, får jag komma upp? Ja, kom! Ja, jag tack vare till huset nu under sköterska. Jag har körkort. Jag var i ditt det hus och lärde mig språket. Och sen lärde mig allt om Sverige. Och nu är jag under sköterska och har körkort. Jag blev så glad att, mm, att de har lyckats. Ni lär ju ut olika ämnen här, eller hur? Ja, mm. vi har, svenska är viktigt att lära sig språket. Sen vill, jag vill gärna att de ska lära sig om samhällskunskap. Jag kommer ihåg när jag läste samhällskunskap, det var en ny värld öppnade så. Jag fick en vg A, B, C, jag läste. Sen eh, kvinnokropp, sexundervisning. Vi har olika ämnen här. Vi har sjuksköterska, vi har eh, kuratorer, vi har eh, SFI-lärare. Sen vi har många volontärer. Mm. Men vi pratade inte heller så mycket om eh, chaton. Eh, det är lätt och vilka som är välkomna och vad ni gör för dem som är där. Eh, du menar själva Sara Sus? Ja, exakt. Mm. Eh, Sara Sus, vi samarbetar med polis och socialtjänsterna och kommunerna över hela Sverige. Det är Nordens största skyddade boende. Jag vill inte berätta var finns den. Eh, sen, eh, vi vill ju uppringa ofta av socialen, ibland kvinnorna ringer själv. Så vi tar kontakt med social eller polisen eller polis ibland själv. Och man vet inte vilken tid på dygn runt vi har kor och sådana som tar in folk. Mm. Ibland är de är svårt misshandla, det är fruktansvärt att se. Ibland de har ingen kläder på sig. Eh, ja, det är så lätt att se. Mitt i en demokratisk land, mitt i ett land som är känd för mänskliga förrörigheter. Vi har små barn som har blivit bortgift med äldre män här i Sverige. Det är skamligt tycker jag. Eh, ett sista moment bara innan vi avslutar. Mm. Det är antingen eller, jag kommer säga en grej eller en annan mm. grej så får du välja vad du okay. föredrar. Sommar eller vinter? Mm, vinter. Vinter. Sommar på mig med så mycket minerna från mitt hem. Mm. Fallskärmshopp eller dyka djupt ner i havet? Fallskärmshopp. Fallskärmshopp. Japrach, dolma eller kishkebab? Japrach. Japrach. Hassan Zirek eller Shivan Perver? Hassan Zirek. Hassan Zirek. Superstark eller supersnabb? 
Eh, superstart. Superstart. <laughs> Choklad eller godis? Eh, ingen av dem. Ingen av dem. <laughs> Frukt. <laughs> Frukt, okej, okay, ja. Om du fick ta med dig en sak till en öde ö och du får inte säga biljett hem eller flygplan eller så här, någonting du ska ha konkret som du använder där, vad hade du valt? Papper och penna. Papper och penna, <laughs> hade du skrivit? <laughs> ja, okej. Okay. Um, om du fick träffa en person i världen, vem hade det varit? Det är svårt att fråga, jag har inte mm. tänkt. Yeah. Jag vill träffa någon som har mycket makt i världen och kan ge mycket pengar att jag bygger barn hem i Kurdistan. Mm. 90 000, 100 000 för att vi läsa barn. Mm. Jag vill samla alla rikedom i världen och göra någonting för andra. Mm. Om du fick välja ett djur som du skulle vilja vara, vad skulle det vara? Tiger. Tiger? Ja, varför just tiger? Tiger är stark. Tiger är stark, okej. Okay. Det var det. Tack så mycket för att du var med. Jättesnällt. Jag heter och jag är nyfikt 19 år. Jag kommer från Kurdistan. Fast jag har typ växt upp här i Sverige. När jag var fem. Då skildes mina föräldrar och eh, då lyfte jag min pappa om sig med en annan kurd kvinna. Och eh, av min mamma hade han fyra barn, mig och mina tre syskon. Eh, då tog han mig och min stora bror och hans nya fru till Sverige när jag var fem. Då var vi här i sex år men eh, vi fick inte ha på tillstånd eh, och vi blev utvista. Så vi blev tvungna att åka tillbaka. Det var bara jag, min pappa och min storebror som gick tillbaka, inte min styrmor. För att hon hade barn här som hon fick hoppa och dritta. När jag gick tillbaka till hemlandet, då fick jag vara tvungen att gå tillbaka till min mamma. Och då var jag hos, hos henne. Och min pappa efter några månader han kom tillbaka till Sverige till sin fru. Och på grund av henne då fick han att protestant och vara här. Och efter han så ringde min storebror också och sa att han ville också. Så min pappa ringde till en familj här och tog honom en massa tid. Så han fick också att protestant. Och eh, jag sa till honom flera gånger men min mamma var emot. För jag var tjej, jag kunde inte. Alltså, vara fri som han var. Han fick direkt på och få en liten till han. Så han fick åka och efter några månader sa min mamma vi åker också på grund av min storebror. Och då kom vi till Sverige. Och då, då pratade vi så där men det blev ganska säkert. Och min mamma berättade allt vad hon har, alltså hennes berättelse. Jag var under akan då. Jag kunde inte alltså, berätta min egen från min sida. Då blev jag kopplad till hennes helt. Och eh, jag har alltid velat vara med min pappa för jag växte upp med han. Och han och min, min mamma är ganska sträng och väldigt religiös. Men min pappa är inte så. Och jag har alltid velat vara med honom och bo med honom och hälsa på, men alltså, hon gillade inte honom för att han hade en annan fru och han ville inte att typ, vi ska gå till honom. För att, eh, alltså, det var typ som att vem vinner barnen, den, alltså, den är typ nästare. Då försökte hon alltid hålla oss, särskilt mig, för att jag var tjej. Att den släkt skulle smaka bakom henne. Och hon var ganska rädd för hennes släkt, vad de skulle säga. Hon tänkte inte mer av vad jag tycker och hur, hur jag lever. Hon tänkte mer av vad kommer min släkt säga om saker. Uh, och sen uh, berättade jag och min mamma började ha en dålig alltså, connection mellan varandra. Det började bli värre och värre för att hennes tankar och mina tankar var helt olika. Jag blev tvungen att bära slöja när jag blev 13 år. 
Och jag blev tvungen till att vara religionen. Jag visste inget, inte så mycket om religionen. Men då tvingade de dem till bara, du måste be, du måste göra det där, du måste föra de här reglerna. Du får inte prata med killar, du får inte göra så. Hon var ganska sträng och valde verkligen och kom. Och, och i Sverige också, när vi var här, då, då fick vi avslag från Migrantsverket. Och när hon visste att vi har fått avslag från Migrantsverket, då ville hon att vi skulle åka till Tyskland. Jag visste inte varför hon vi, alltså hennes syster bodde i Tyskland. Jag visste inte varför hon just ville åka till Tyskland. Men när hon brukade prata med hennes syster som bor där, då, när hon pratar in mot telefon, då hon lägger inte mobilen i vid örat. Hon tar på högtalare, då man kan höra allt vad de säger. Och då hörde jag en gång att de hade planerat att gifta bort mig där. För att min kusin hade blivit det. När hon blev 18 år, för de kan ju ställa bort det tidigare, men gränsen är 18. Då blev hon bortgift när hon blev 18 och sen efter några månader direkt gravid. Och på grund av hennes man, då fick hon sluta gå i skolan. Och då var jag jätterädd för det när jag visste det. Och då hörde jag att de hade planerat att till hennes mans kompis var också singel och de... Han var tänkt till mig och planerat för att de, de måste i, alltså tjejerna som måste gifta sig med en man som är religiös som de som följer reglerna. Och han var en av dem så de var avgörande fast han var mycket äldre än mig. Och jag hade aldrig sett honom men de hade planerat redan allt. Och en annan då hörde min mormo säga när jag blev 18. Då sa min mormor, ja hon är 18, varför är det inte bort den är det dags nu typ. Och sen blev jag ännu mer rädd och jag visste inte vad jag skulle göra, jag pratade inte med någon. Jag, blev, jag började bli deprimerad och tänka vad kommer att hända för att jag hade sett många personer som hade alltså, blivit bortgivt hela livet. Sen tänkte jag, jag kommer att bli styrd alltså, av dem. Tills jag blir bortgift och sen blir jag styrd av min man tills jag dör. Och ingen frihet. Och eh, jag visste inte vad jag skulle göra. Och sen sa de till mig att jag hade en vecka på mig att bestämma mig att åka eller inte. Att följa med dem för att jag var den enda som var emot. Mina andra syskon de var små de brydde sig inte så mycket. De sa bara ja. Men jag tänkte efter allt, ja, jag kunde inte bara göra vad de säger, fast jag var tvungen. Den där veckan gick, uh, jag försökte hålla mig så det gick som vanligt i skolan. Jag började ibland gråta i skolan för att jag tänkte att ah, jag kommer att lämna alla. Det var jättesvårt. Och sen, det blev torsdag, jag hade till fredag på mig. Och sen nästa dag, när det var torsdag, jag vaknade till skolan. Min alarm ringde och sen tänkte jag, shit vad ska jag göra, jag måste göra något utav. För att imorgon, jag kunde inte säga nej, jag vågade inte. För att jag visste att de skulle göra någonting. Jag vågade aldrig säga nej då. Och eh, det var inte bara det, jag hade en kurator också. Som jag fick av min mentor. Som hon sa att jag skulle gå till henne för att hon visste själv att jag mådde inte dåligt. Hon märkte det från första dagen jag var i skolan. Hon märkte att det var ett problem. Men jag vågade inte alltså berätta att jag var så öppen. För jag tänkte att oh, det kommer att fixa problem typ om jag berättar min historia. Och så där, för att de brukar inte prata om så där sociala var dåliga. De kommer göra så där, de kommer göra så där. Så jag var rädd att de sa kom det. Och eh, jag blev fotat flera gånger. Eh, jag... Eh, jag mådde jättedåligt en tag när jag var i skolan och då blev jag högt med en kille. Jag var med honom i typ en, ett år. Och då min bror skulle fixa min mobil, den var trasig. Och då istället för att fixa min mobil gick han in i alla appar, Instagram och Snapchat och kollade och visste att jag hade kille. 
Och då gjorde han värsta kaosen, han sa till min mamma och så där, så de tog ifrån mig, han rederade alla appar som jag hade. Han tog i mig, det var som man låg innan så skolan började. De tog bort ifrån mig min mobil, sen fick jag vara utan den och de hotade mig, de var om du inte släpper han, då kommer du göra så och så med han. Och då var jag rädd och då blev jag tvungen att göra slut med han. Fast, och jag sa flera gånger till min familj, varför får min bror ha typ tjej? Varför får jag inte? Varför får han den friheten? Men alltid de sa, han är kille, du är tjej, det är inte samma sak. Och jag, alltså, jag förstod aldrig, jag försökte förstå mig, men jag förstod aldrig. Vad är skillande? Varför får han den friheten? Varför får inte jag? Och han var bara två år äldre än mig. Det var inte så typ, att han var en man typ. Men jag förstod aldrig dem. Så de tog ifrån mig min mobil, de motade mig av allt. Jag får inte göra någonting, jag får inte prata med killar. Annars kommer de typ göra så och så. Och till killen eller döda han, typ sådär. Hota mig på det där sättet. Jag fick utgång för beauty i en månad. Jag fick stanna hemma utan en mobil, utan någonting. Så det var då jag märkte att jag har, jag blev deprimerad. För att jag satt bara i mitt rum, jag åt och grät och kollade på taket. Jag hade ingenting att göra. Och eh, varje gång mina vänner typ kom och knackade på dörren och sa, ska vi ut och sådär. Men ja, jag var tvungen att alltid säga att jag mår dåligt eller någonting, fast jag ville. Men jag fick aldrig gå ut med dem till lördag eller resten dagar. Jag var mot roligt, jag var tvungen att alltid vara hemma, alltid städa och så. Jag skulle alltid, jag må, alltså, det var typ som en regel, man skulle alltid göra vardagsstädning varje dag. Annars skulle min mamma tjata. Och jag hatar, alltså, när man verkligen tjatar, då var jag tvungen till det. Och jag är det. Och sen efter det, efter månaden, då började skolan. Och då ledde de min mobil tillbaka. Fast de sa att du gör en grej till, då kommer vi ta sönder mobilen. Helt och hållet så vi kommer vara helt utan mobil. Och de sa att vi kommer kontrollera den varje gång och gå in i den. Och då blev jag ännu mer räddare. Och i skolan, min mamma brukade komma till spionera uppifrån. Och särskilt när vi hade lunch. Hon visste vilken tid vi hade lunch. Därför kom det hon upp till, till skolan och vi var i nedvåningen. Vi brukade stå där uppe och kolla om jag typ pratar med någon kille eller går med någon eller går sned. Och jag fick aldrig hitta på mig vad jag ville. Jag skulle alltid ha långa kläder. Och jag skulle inte visa någonting. Jag skulle vara typ helt enkelt. Och eh, det var så ett tag. Tills de gjorde mig den där veckan jag skulle välja. Och sen som jag sa på morgonen när jag vaknade då. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag gick in på datorn och eh, att, eh, sa till läraren att jag kommer inte första lektionen. För jag tyckte att jag måste hitta en lösning. Fast jag gick till skolan och jag sa att jag tror nog att jag inte ska göra. Och sen gick jag på andra lektionen och sen började jag må jättedåligt. Jag blev lite deprimerad och min mentor märkte det. Och hon tog mig på rummet och bara, vad hände? Jag kunde inte hålla mig. Jag berättade till henne att imorgon var jag som att svara på det. De frågade mig om jag skulle åka till Tyskland eller inte. Då sa hon att uh, jag skulle gå till min kurator. Och kuratorn hade sagt till mig från början, från första dagen, att jag skulle ansöka om stöd. Men jag var alltid rädd på vad de skulle göra, för att man visste aldrig vad de skulle göra. De kunde döda det, alltså bara för att rena sitt namn från sin släkt. Han släppte inte att man alltså kommer snacka skit om familjen och så. De vill inte alltid hålla familjen frykte på ett bra sätt. Då, då sa de att ja, det är enda vägen som finns i sociala. Och det var jättesvårt för mig att välja för att det var en stor grej. Jag tänkte, vad kommer att hända om jag ville det? 
För att jag vågar, alltså jag känner mig jätteensam då för tiden. För att de bara, de kommer ta dig någonstans. Jag bara, hur kommer jag klara mig och så. Men det var den enda vägen. Så jag var tvungen att välja den där vägen. Så jag gick till dem. Och eh, det var på torsdag och det var plötsligt vi gick till socialen. Eh, så de la mig i en, eh, i en typ en lägenhet i flen. Fast jag var jätterädd, jag kunde inte gå ut den där natten. Och lägenheten var ganska, den var helt tom. De var jätteläskiga oss och det var helt mörkt när den andra funkade inte. Så jag fick vänta till nästa dag. Jag kunde inte sova hela kvällen när jag bara och grät och bara, vad kommer det hända nu? De kommer fixa kaos, vad kommer de göra? Jag tänker att de dödar mig, tänker att de får tag på mig. Man vet aldrig vad de gör. Jag fick massa tankar. Och då nästa dag kom de och tog mig hit. Och det fanns bra människor runt omkring mig som hjälpte mig styrka och så sa att det kommer att gå bra och sådär. Men samtidigt de förstod jag inte vad verkligen det fanns inne till mig. Mm. Alltså oavsett om man är typ fri fortfarande. Men det finns fortfarande rättsla. Alltså här, här också, jag kan inte gå ut som jag vill. För att det finns alltid, jag tänker alltid, tänk om jag ser någon där ute. Vad kommer det hända till? Jag vågar inte gå ut. Och jag försöker alltid vara hemma, jag försöker alltid vara i grön, men det är jättesvårt. Jag får en massa tankar. Vad kommer de göra? Har de åkt till Tyskland? Eller är de kvar? Jag vågar inte ta kontakt med någon av mina vänner. För att min bror hade hotat mina vänner också. Och sagt till dem, om ni inte säger till mig vad Gimman är då jag kommer, jag kommer göra så där med er. Eller jag kommer gå hem till min familj. Och så. Så de blev också jätterädda. Och så var jag gång till mig nu och hur du mår och så där. Så jag försökte hålla mig avstånd från alla. Jag ville inte att de skulle få problem på grund av mig. För att nästa dag, på fredagen jag var inte hemma. Då jag fick gå till den där speciella lägenheten. Och sen eh, nästa dag gick min bror till skolan och hade varit där. Min mentor ringde och bara till mig. Din, din bror hade varit där och letat efter din skola. Och sen med två lärare du hade kastat ut honom. Och min kompis var, sa att han såg jättearg ut. Och du blev skit. Så jag blev ännu mer räddare. När hon sa så. Därför försökte jag inte ha kontakt med honom. Jag ville inte veta. Jag var alltid nyfiken men jag visste. Jag ville inte fråga någon. Jag ville inte att de skulle typ hamna. Få problem på grund av mig. Och sen hamnade jag här. Och eh, mm. jag, jag överklagade och berättade till Drakmansverket. Vad, vad typ jag har gått igenom. Men jag, jag vågade inte gå djupt i sakerna. För jag var alltid, jag ville inte att samtidigt hur elaka de var mot mig. Jag ville aldrig skada någon. Jag tänkte av dem är då i familj. De vill, jag vet att de vill min värld, men de vill inte mitt sätt. De vill styra och jag kan inte för att jag har varit här när jag var fem och jag har tagit emot alltså här reglerna och de funkar och sådär. Så jag kunde aldrig koppla till deras regler. Jag kunde aldrig, alltså jag var tvungen ibland att följa dem. Men samtidigt, jag kunde inte fortsätta så där hela livet. Jag tänkte om jag går djupt i saken i överklagan. Då kanske de gör, alltså, gör någonting med min familj till mig. Om de vet allt om de är så elaka eller så där. Så jag vågade aldrig. Så, men jag berättade lite kortfattat om situationen. Men jag fick avslag på det också. Så jag blev helt hopplös. De skrev att det har kommit in i saker. Men jag var inte djupt, det var därför. Mm. Så, vad vill du i framtiden? Vad vill du göra? Alltså, jag vill ju få på tillstånd, jag vill göra skolan klar. Mm. Jag har alltid velat bli en sköterska och Bra. jag har kommit ända vägen att jag är två år i gymnasiet. 
Och jag har sista året kvar. Ett år bara kvar tills jag är klar med skolan. Och sen vill jag alltid börja jobba. Jag vill alltså, skaffa mitt eget liv. Jag vill jobba, jag vill vara fri. Jag vill inte bli styrd hemma. Och särskilt inte släkten. Det är din rättighet också. Jag reagerade i början där när du sa att de tvingade dig att få dig slöja. Ehm, hur gammal var du då? Jag var 13. Och du kändes det inom bords för dig att du var, kunde inte så mycket sa du om vad det handlar om och så här. Jag kunde inte för att jag var fem år när jag kom med min pappa till Sverige. Mm. Och sen gick jag tillbaka när jag var elva. Så jag var där två år. Sen började jag, alltså började de tvinga mig för att jag lära mig hur man ber. Fast det var inte från hjärtat för att jag visste ingenting. Så sa du det till dem att? Jag vågade om det. Jag vågade om det. Jag gjorde bara för att det de sa. Mm. För att jag visste att om jag skulle säga emot, ingen skulle vara min sida. Alla skulle säga att du måste göra det alla var på. Ingen skulle vara min sida då. Jag var tvungen att börja det de säger. Och eh, sen berättade du att du hörde på ett samtal att de planerade att gifta bort dig. Hur gammal var du nu? Det var jag och fick mitt och nyss. Ja. Så jag blev med när jag var 18. Hur kände du dig inom bordet? Alltså att du, det är någonting som i vanliga fall ska en kvinna få välja själv. Men de vill gifta sig med. Hur kändes det för dig att höra det där? Alltså, de hade planerat allting och när jag hörde det blev chockad att jag blev rädd samtidigt. Men samtidigt jag vågade jag inte säga emot någonting. För om de skulle aldrig lyssna på mig. Jag blev jätterädd. Jag tänkte hela tiden att om vi jobbade som män och åka dit. För jag, om jag åker dit, då är det sista där också. Då är det blir två personer som är emot. Då måste jag bli som en lärande. Och jag tänkte, vem är den här personen? Hur gammal är det? Hur är det? Det kommer vara samma som dem. Han kommer vara religiös. Han kommer, jag kommer inte få leva fritt till den dagen när jag dör. Jag kommer inte... Alltså jag, jag skulle bli tvungen till många saker. Jag skulle inte kunna gå i skolan. Och det, alltså det är min nästa mål att göra skolan klart. Mm. Och för mig jobba. Ja, och ha en bra utbildning. Så att min kusin, alltså jag hade exempel på det också. Alltså att min kusin blev samma sak. När hon blev 18 år, då blev hon direkt fortgift med en man som är flera år äldre än henne. Och hon, efter några månader hon blev gravid direkt. Och hennes man sa att du får inte gå till skolan. Bytte att han var typ... Han, alltså, han hade mycket kontroll på henne. Han ville inte att hon skulle gå till skolan och att typ, han var rädd av att tänka om hon omgås med någon. Och så där. Så hon fick sluta skolan på grund av hennes man. Och hon var också på typ halv vägen som mig. Hon hade gått ut vid skolan. Och när jag tänkte på allt det här, ja, det vet jag rätt. Och samtidigt jag visste jag inte vad jag skulle göra. Men det fanns en rädsla i mig som jag kunde inte säga emot varje gång. Jag hörde allt men jag kunde aldrig säga emot det varför. Vad tror du din familj tänker? Vad tror du, alltså, du, varför tror de gör så här? Har du tänkt på det någon gång? Jag har tänkt på det, men jag har alltid, aldrig kunnat hitta själva svaren. Mm. Jag har bara sett att, att de är mycket påverkade av släkten och religionen. Att de är jätterelligiösa i religionen. Och att släkten säger att typ, vad de har gjort kan man till. De måste nog fortsätta med oss då. De försöker inte utveckla. De måste hålla sig till samma regler som sin far och jag vet inte vad. Och jag kunde inte vara så. Jag tvingade mig själv flera gånger och tänka att jag måste bli så. Jag måste ändå försöka. Det finns ingen som är på min sida. Men jag kunde inte aldrig, alltså jag kunde aldrig hitta svaren. Jag såg mycket. 
och här är det mycket. Men jag kunde inte ha det. Vad tror du är en bra lösning för att hjälpa eller för att motverka den här, den här konflikten som finns allmänt hos andra människor? Tror du det finns något man borde göra i Sverige eller i? Alltså, jag tyckte att det var lite orättvist alltså att Graham säkert inte berättade att du ändå tyckte om min situation. Men du borde ändå förstå och jag berättade att nu jag har blivit avgång och det är nu jag kan berätta vad jag går igenom och hur jag lever. Men då förstod jag ändå inte. För att när jag skrev det där brevet så jag skrev det helt från hjärta. Och det är inte med ett hopp. Men när jag fick avslag så blev jag helt hopplös. Jag bara, vad kommer att hända om de inte tror på det där? Vad, vad ska jag säga mer? Det är sant, jag gick inte djup. Men jag var rädd. Det var därför. Men. På kvällarna, jag blir jättedeprimerad. Och jag sitter typ vid, en, vid sängen och kollar på taket och får en massa tankar. Ibland jag vet inte vad jag ska göra. Jag tänker, nu gör hon för att jag tänker att aldrig ger mig avslag. Vad kommer att hända med mig? Det kommer min familj, de planerar någonting. Vad kommer jag göra? Kommer du döda mig? Vad kommer du veta om de vet alltså att jag har ansökt om det här? Jag får massa alltså, känslor och tankar. Mm. Vad vill du säga till, till andra unga tjejer som är yngre än dig och som har upplevt samma sak som dig? Har du någonting du vill säga till dem? Jag vet att det finns många som är i samma situation som mig. Men som jag sa, du vågar inte säga något. Och jag vågar inte heller. Men samtidigt jag tänkte på framåt. Jag kunde inte. Så det är alltid svårt. Men man måste alltid kämpa. Mm. Nu har jag hört din historia. Jag har inte varit så nära. Vad ska jag ska göra? Jag väljer inte det. Mm. Jag tror på din historia. Vad ska jag göra för det? Jag är inte orolig. Det här med att du fick ett val att välja inför att åka till Tyskland eller inte. Du var jätterädd inför det. Var det för att de hade hotat dig med att du måste säga ja? Var det därför? Det var det var massa anledningar. För det första var att de hotade mig. Och jag vågade inte säga emot. Och för det andra, jag visste att de hade planerat, jag hörde att de hade planerat att just ta bort mig. Och hur mycket sin hade blivit det. Så det var på grund av det. Och samtidigt var det på grund av skolan. Jag hade lärt mig språket här. Jag var van i Sverige. Jag var andra året i gymnasiet. Jag hade bara ett, ett år kvar. Jag, alltså, jag ville alltid gå framåt. Och jag visste om jag går dit, då jag måste börja från noll. Och gifte, att gifta bort mig där var en anledning och blev hotad av anledningen. Det var någon sån anledning till att jag inte kunde gå. Tror du de, tror de skulle ha hotat dig ännu mer ifall du hade sagt nej rakt till dem? Alltså, som jag sa, jag visste aldrig vad de skulle göra. För att man vet ju aldrig, de kan göra allting. Jag tänkte att de har tagit min bil och jag har fått utlåt att byta en till en månad. Bara för att jag hade en kille. Så om jag skulle säga en kille, jag skulle inte få gå i skolan. Jag skulle... Alltså det är inte på massa saker. Jag tänkte att det kommer att ta mer med sin tablet och ta mig. Typ av sådär. Jag fick massa tankar. Så jag vågade inte säga en kille. Mm.